So să ne exprim în el, să dăm înainte cu viteză. When you feed a child, you see this. Vedeți, în lucrul acesta îl realizați atunci când vă hrăniți copiii. Uh, when I'm feeding my, my children and they like their food, atunci când îmi hrănesc copiii și copilului îi place mâncarea pe care îi dau, they want to wear it. They want to put their hand. Îi place atât de mult că ar vrea să o poarte pe dânsi, pe toate părțile trupului. But if they don't like their food, dar dacă nu le place mâncarea, it's volleyball. Devine parcuria o minge de volei. This is this is this is the human mind. Așa este mintea umană. That's what you have right here. Asta este reprezentat aici. In the center we have the neutral. În centru avem uh, punctul nord al mașinii. This is our our satisfaction. Acestea sunt uh, stările noastre de autosuficiență, de satisfacție. If you've been driving very fast, you can put the car in neutral and just move without trying. Știți din experiență că dacă mergem cu viteză, scoate la un moment dat mașina din viteză, la punct mort și atunci ea se mișcă în virtutea inerției. And this is a gift from God as well that we rest. Și asta este tot un dar al lui Dumnezeu ca noi să ne mai odihnim din când în când. The dangerous version of it is right here, park. Însă versiunea periculoasă este poziția în care noi putem parca mașina. This is the person who says, I'm not going anywhere. Pentru că ăsta este tipul de om care spune că nu mai am fost mea nicăieri, gata, mi ajunge, mă liniștesc. It's a type of avoidance, that's why you can see I put this down towards this end. Deci este un, uh, un fel de reacție de evitare a pericolilor ce sunt puse înainte. But when we get stuck here, dar atunci când rămânem înțepeniți aici, we are, we are not moving as we can be moving here. Nu ne mișcăm așa cum am putea să ne mișcăm acolo la punctul mort. So now we have this understanding of how this car is going to move up the line. Deci acum sper că v-ați făcut o idee despre cum ar trebui să acționăm ca această persoană, mașină, în situație de față, să meargă înainte. So what are we going to do when we encounter our fears? Deci ce vom face atunci când întâlnim frica? We need some kind of hope. Avem nevoie de un anumit fel de nădejde, un anumit tip de nădejde. That on the other side of this suffering there will be change. Pentru că în spatele acestei suferințe se există o transformare noastră. If you don't have this hope, dacă nu ai această nădejde, you will put the car in reverse and try to go back. Pui mașina în viteză pe retur și dai cu spate. But where are you going back towards? Dar către ce te îndrepti atunci când mergi cu spate? Numbness. Către insensibilitate, nesimțit. You're not meant to be here, you're meant to be up here. Omul nu e făcut să fie jos, ci să fie sus în Dumnezeu. But many people without God become prisoner to their fears. Însă mulți oameni fără Dumnezeu ajung să fie prizonierii propriilor lor frici. So when we're trying to help people, very often we're trying to help them with the things that they're afraid of. Deci, de multe ori se întâmplă să încercăm să ajutăm pe oamenii care se confruntă cu propriile lor frici. Let's look at what most people are doing to cope with their fears. Să vedem cum reacționează cei mai mulți oameni atunci când au de-a face cu aceste neliniști și frici. Here I have a chart of what it looks like when somebody has no God in their, in their beliefs. Aici am o schemă în care am dorit să reprezint ce se întâmplă cu oamenii care sunt rupți de Dumnezeu fiind fără credință. You see, they encounter the world and they begin to experience fear. Ei, atunci când n-au credință în Dumnezeu, confruntându-se cu lumea, se naște în ei frica. They don't know how they're going to overcome their problems. Nu știu cum vor depăși propriile lor probleme. So, so what do you do when you're afraid? Atunci, ce faci atunci când ți este frică? You hide. Te ascunzi. Or your mind will start to talk to you and tell you that you can do this on your own. Sau minda ar putea începe să se vorbească până când te lămurește că poți să faci lucrurile în stilul propriu. This is what pride is. Aici, acest lucru se numește mândrie. And we all use pride to some degree. Iar noi toți folosim mândria 
Într-un anumit nivel, la un anumit, într-un anumit fel și la un anumit nivel. For example, when you get into your car, Spre exemplu, atunci când te urci ca șofer în mașina proprie, you say, I'm not going to have an accident today, îți spui singur că nu vei avea niciun accident pe ziua de azi. Because I'm a very good driver. Pentru că sunt un șofer excelent. I know how to get through these streets in Romania. Știu cum să conduc acest, pe aceste străzi în România, even though I'm really not Mario Andretti. Chiar dacă nu sunt Mario Andretti, un mare pilot de curse. But even Mario Andretti, dar chiar și acest pilot de curse, can't help it if some other car comes and hits him from the side. Nu se poate ajuta cu toată experiența dacă o altă mașină vine din față și se izbește în ea. We're really out of control on the streets. Să știți că noi, efectiv, suntem lipsiți de orice control atunci când ieșim pe stradă. But we use pride Însă noi folosim mândria to tell us that we have nothing to worry about, we can handle everything. Să ne spunem nouă că nu trebuie să ne fie frică de nimic pentru că ne descurcăm, facem față tuturor provocărilor. So once you have filled yourself with this pride, și pe, pe măsură ce te umbli în golul propriului eu cu această mândrie, you look out into the world, Ieși în fața lumii și privești spre ea and you say, I have needs, și spui că am nevoile mele and there's a lot of people around that I can use to fulfill my needs. Și am oameni în jurul meu care pot să umble, să satisfacă toate nevoile și poftele trupești. This is where lust comes in. Aici intră dorința trupească sau pofta trupească, atât fizică cât și emoțională. Now, at a lower level, lust is usually thought of just in terms of sex. La un nivelul cel mai de jos, ar trebui să vorbim de pofta trupească prin echivalentul poftelor sexuale. But actually, lust in- includes all types of manipulation of other people. Însă pofta trupească include toate celelalte dorință de control și de satisfacerea propriilor nevoi pe care le pot oferi celălalt oameni. This is where we lie and cheat. Aici este momentul în care noi mințim, and manipulate, and manipulate other people. Și manipulăm alți oameni. From this we have two other sins. Din dorință se nasc alte două, din pofta trupească se nasc alte două păcate. The first one is laziness. Primul este păcatul lenei. Rather than lying and cheating, în loc să mint și să înșel, the lazy person steps back and lets other people take over. Eu ca și leneș mă retrag și las pe ceilalți să îmi facă treburile care trebuiau să fie îndeplinite de mine. We also have gluttony. Avem de asemenea și păcatul lăcomiei. Instead, instead of using people, we ah. use things. Când, în loc să folosim oamenii pentru satisfacerea propriilor plăceri, folosim lucrurile. So we consume and we consume and we consume. Și ați înțeles că ajungem să consumăm la nesfârșit. But what happens if we can't get what we want? E, acum ajungem la cel de-al doilea aspect al propriilor dorințe născute din mândrie. Ce se întâmplă când nu putem să obținem lucrurile pe care le dorim? Well, that's where we begin to experience envy. Aici ajungem să experimentăm invidia. This is where we begin to hate other people for what they have that we want. Aici ajungem să invidiem pe ceilalți pentru că posedă ceea ce eu îmi doresc și nu am. Now this leads to rage. Aici, de aici se naște mânia and greed. Și avariția. Greed is where we have what other people need. Avariția este momentul în care noi avem Ceea ce alții și-ar dori, But because of our, our hatred of other people, însă din cauza invidiei și a urii pe care o purtăm celorlalți, we don't give. nu oferim nimic. All of these are the fruits of this lack of belief in God. Trebuie să înțelegem că toate aceste păcate de jos sunt fructele născute din despărțirea omului de Dumnezeu. See, these are the, the, the crutches that we use to deal with our fears. Deci, toate acestea au legătură directă cu frica noastră. So let's go back to this gear shift. Să mergem înapoi la schimbătorul de viteză. What most of those passions represent cele mai multe din aceste patime reprezintă are our attempts to avoid our fears. Încercarea noastră de a evita fricile cu care ne confruntăm. 
This represents how the human mind makes these decisions. Și pentru a înțelege cum mintea umană ia decizia vis a de mersul înainte sau înapoi, iată o schemă. This is the imagination. Aici avem imaginația. Which